Всем доброго времени суток. На сегодняшнем уроке в фотошопе мы попробуем придать нашей фотографии вот такой эффект. Она должна быть слегка изогнута и небольшой матовый отцвет на нашей фотографии. Ну, переходим к нашей фотографии, заходим в изображение. Размер изображения, если нужно, уменьшаем. Я выбрала 850 пикселей на 638, нажали ОК. Если нужно уменьшить, можно. Можно уменьшить и на экране Ctrl плюс, минус. Нажимаем. Снимаем замочек. ОК. Теперь добавляем новый слой, опускаем его вниз. Становимся на фотографию и заходим в изображение, размер холста. Здесь выбираем проценты и 110% процентов вместо 100 ставим вверху и внизу. ОК нажали. Наша фотография, вернее холст увеличился под фотографией. Щелкаем по фотографии зажатым контур и выделение инверсии. Берем ведерко панели инструментов, инструмент заливка и белый цвет у нас выбран. Можно другой какой-нибудь чуть-чуть. Ну, давайте такой синеватый или сероватый. Вот такой. И заливаем. Залили. Ctrl плюс D снять выделение. Теперь становимся на слой подложку и заливаем черным цветом. Вот здесь можно видеть в слоях. Или я сейчас уберу инструмент перемещения беру. Шаг назад. Становимся на верхний слой и инструмент перемещения. Вот как видите, внизу черный слой. Ставим все на место. Создаем новый слой. Опускаем его вниз. Снова идем в изображение. Также размер холста и увеличиваем проценты до 140 или до 150 можно. ОК нажали и заливаем, стоя, стоя на нижнем слое, заливаем белым цветом. Здесь уже точно белый цвет. С помощью ведра или Backspace и плюс контур. Белым цветом залили. Теперь нам нужно эту фотографию развернуть. Все здесь развернуть нужно. Заходим в изображение. Вращение изображения на 90. Вот так. Теперь стоя на верхнем слое с фотографией заходим в фильтры искажение и искривление выбираем вот такое окошечко у нас и вот за этот оттянем чуть-чуть придадим нашу фотографию искривление ОК нажали снова возвращаем все на место изображение вращение изображения и против часовой стрелки вот оно у нас вернулось. Становимся на нижний слой с тенью. Это тень у нас будет. Подложка черная. Заходим в фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И ставим где-то 20. Нажали ОК. Вот такой уже интересный эффект получился. Но непрозрачность уменьшаем до 50%. Вот так оставим. Теперь становимся на 
верхний слой с фотографией. Берем инструмент перемещения и немного смещаем нашу фотку. Вот так сместили. Если у нас там вверху появилась тень, возьмем пластик. У меня здесь диаметр 100 и непрозрачность 19, нажим 16. И слегка можно, только не на этом слое, на слое с тенью. Так, это назад делаем отмену, слой с тенью. И вот здесь поработаем, чуть-чуть можно стереть, чтобы не так бросалась в глаза наша тень. Увеличить можно чуть-чуть. Нажим. И здесь тоже. Вот уже получше стало. Так, продолжаем. Теперь нам нужно взять прямоугольное выделение. На новом слое, конечно. Он уже будет вверху, на самом верху. Смещаем его наверх над фотографией. И примерно посередине нашей фотографии делаем выделение. Захватом. Вот так. Заливаем белым цветом. Ctrl плюс Backspace. У меня уже здесь есть. Теперь Ctrl плюс T. Щелкаем внутри деформация. И слегка начинаем двигать наши маркеры. Вот так подвинули. Чуть сюда. Здесь немножко. В уголке. Но не очень сильно. В принципе, этого достаточно. Enter применить. Теперь щелкаем по нашей фотографии с зажатым контуром. У нас появилось выделение нашей фотографии. Заходим в выделение, инверсия и на Delete. То есть у нас лишнее удалилось. Осталось только закрытая как бы в конверте наша фотография. Ctrl плюс D снимаем выделение. И теперь непрозрачность уменьшаем. Вот такой вот цвет на нашей фотографии. Матовый блеск. Теперь нам нужно добавить немножко градиента. Нажимаем на инструмент градиент. Правой мышкой выбрали. Черный цвет слева направо правом белый цвет и начинаем здесь вот так сначала прежде добавим маску так редактирование шаг назад к этому слою добавим маску вот она наша маска выделение забыли опять шаг назад сменить нажали контур выделилась и добавляем маску вот она маска добавилась в нашем слое возвращаемся на рабочее окно и теперь вот градиент берем и теперь воспользуемся градиентом справа налево начинаем подтягивать вот смотрите здесь черный цвет появился еще раз вот так подтянем несколько раз Вверху можно чуть-чуть Вот здесь видно в рабочем окне. Ну, оставим так. И еще уменьшим мне прозрачность до 20%. И немножко размоем фильтр. Размытие по галсу. Плохо. 
это работает. Стали. Это закроем. Рабочее окно сделаем активным. Вот это. Левое. Фильтр. Снова заходим. Размытие, размытие по гаусу. Я размывала маску, а мне нужно размыть вот это. Наше выделение. Вот так как бы оставим. Немного. Прибавлю. Ну вот так. Окей. Нажали. И теперь слегка повернем нашу фотографию. Ctrl плюс T. Нет, это не то. Создадим группу. Выделим три фотографии сразу. И здесь зайдем в слои. Новой группой слоев. Окей, нажали. Вот наша группа. А теперь можно Ctrl плюс T. И у нас выделится вся наша группа. То есть тень, фотография. И вот так развернем нашу фотографию. Enter применить. Ну, вот такой вот эффект. Всего хорошего. С вами была Зося. До новых встреч.